ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുരിങ്ങ ഇല സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി മുരിങ്ങ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതി ഒരാൾക്കുള്ള ഒരാൾക്കൊരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് കാരണം അവർക്ക് പല നേരങ്ങളിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും കാരണം ചോറൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കാരണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ തന്നെ വേണം ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പക്ഷേ ബട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനിപ്പോൾ ബട്ടറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചുവന്നുള്ളിയും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ മുരിങ്ങയിലെ സൂപ്പ് ശരിക്കും ഹെൽത്തിയാണ് സാധാരണ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലഞ്ചിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചീര സൂപ്പ് മുരിങ്ങ സൂപ്പൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ആണല്ലോ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഫുള്ള് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക അതും ആ എണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നോക്കുക ബട്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് കരിയും അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ പൊടിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊടി ഇട്ടു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഈ സൂപ്പിൽ ശരിക്കും അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അത് എത്ര വെള്ളമാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾക്കുള്ള സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി മുരിങ്ങയില വേവാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതിയല്ലോ അപ്പോൾ വെന്തിട്ട് ആ മുരിങ്ങയുടെ സത്തൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്ന പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യണവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങയിലാണല്ലോ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് ബട്ടർ ഉപ്പ് ഇത്രയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മുരിങ്ങയിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ദാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു സൂപ്പ് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയിൽ ഒന്ന് വേവുക എന്നുള്ളൊരു സമയമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അതിന് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചൂടോടെ കഴിക്കണം ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ ഏത് സൂപ്പായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ബൈ